Szarvas Attila, egy Pest-Szentlőrinci kdmp s képviselő szeptemberben azt követelte a 18. kerületi vezetéstől, hogy tiltsák be a dr. Máriás művész néven ismert Máriás Béla kiállítását a Kondor Béla közösségi házban. A magát katolikus pedagógusként meghatározó képviselő felháborítónak találta a művész szatirikus festményeit, közülük is leginkább azt, amelyik Schmidt Máriát és Ungár Pétert Máriaként és a gyermek Jézusként ábrázolja. Facebook posztjában az erről a festményről készült fotót osztotta meg, hozzátéve, hogy a keményebb képeket nem teszi közzé. Szarvas egyúttal felszólította a kerület vezetőit, hogy azonnal távolítassák el a gyerekek által is sűrűn látogatott művelődési ház központi helyiségében szemmagasságba elhelyezett vallási és erkölcsi érzéseket mélyen sértő képeket. A kiállítást végül nem tiltották be, sőt a népszava felidézi, hogy a képviselő által kifogásolt festmény elkészülése után Ungár Péter arról beszélt egy interjúban, hogy megveszi a festményt, mivel azt mind ő, mind édesanyja, vagyis mit Mária viccesnek találja. Elképesztő, hogy ezek a nersevi uraságok mennyire pofátlanok. Most már tényleg felidéződnek régi állapotukban a kádárista beidegződések. Tiltsák be, tudod? Mert ami neki nem tetszik, azt tiltsák be! Az ne lehessen! Az ne létezhessen! Mert ő neki, aki az országnak az ura, és akinek a képmutatásait most kötelező kvázi államvallás Magyarországon, ő ő azt úgy ítéli, hogy az nem esztétikus. És ne, az, az, az a kategória nincs a fejében, hogy nekem nem tetszik, de azért lehessen. Más láthassa. Én, ha kérdeznek, elmondom, hogy szerintem förtelmes. De attól még lehessen. Nem. Hanem, és ez nagyon is találkozik a magyaroknak a, a szemléletével, meg a szellemével. Itt Magyarországon az emberek nem értik, hogy létezik olyan kategória, hogy valami nekem tetszik, de nem tenném kötelezővé, meg hogy nekem nem tetszik, de nem tiltanám be. Hanem itt két kategória van, a nekem tetszik, és mindenkinek tetszen, és mindenkinek toljuk a pofájába, mert ezt mindenkinek zabálnia kell, mert olyan jó, hisz nekem tetszik, illetve a nekem nem tetszik, ez esztétikátlan, tehát erkölcstelen, tehát tiltsa be az állam, és ha valaki kirakja, vagy feltünteti, vagy megnézi, azt vigyel a rendőr, és az emlegesse meg. Tudod, és ez, ez valami döbbenet. Tehát, hogy ezek a... Szerintem ebből csak az egyik hangzott el, az, hogy én itt kiállítok, és te az aulában akkor is látni fogod, ha nem erre a kiállításra jöttél. Azt még ez a kdmp és Szarvas Attila sem követelte, hogy ne lehessen megnézni. Csak gondolom azt nem szeretné, ha a kvázi nem, járók elő műházjáró. Tiltsák be a kiállítást. Tiltsák be a kiállítást. Zárják be ezt a kiállítást. Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne ezt ö, ennél egyen zártabb bajtó hát között ő, megrendezni. Ő arra hivatkozott, végigment a kiállítás október 4-ig. Ő arra hivatkozott, ugye, hogy a, a, egy keresztény, alapvetően keresztény országban nem való ilyen, nagyjából hasonlót mondott. Én, szá, én minden ilyen alkalommal rá, csodálkozom, hogy hogy lehet az, hogy van egy nagyon profi csapat, és stáb, a, akik, akik meghekelték a demokráciát, túlszülejtettek szinte egy egész ország, legalábbis én így érzem, és e, köztük vannak nagyon sokan olyan, annyira tőlük messze e, szellemi kvalitásokban messze első figurák, mint, és, e, mint például ez a, 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 ez a szarvas úr, hogy, hogy nem, ér, nem veszi észre azt az alapvetést, hogy minimum két öngolt rúg ez egy ilyen lépése. Felhívja a figyelmet egy kiállításra, amire lehet, hogy egyébként nem annyira sokan mentek, mert nem is biztos, hogy tudtak róla. Másrészt pedig, hogy azzal, pont ezzel a, ezzel a tiltásos, rossz emlékű viselkedéssel gyakorlatilag önmagáról kiállítja azt a bizonyítványt, amit, amit egyébként a, a szeretne ő a kommunizmus meg a szocializmus fejfáján látni csak. Tehát, hogy, hogy ezt a kettőt egy perc alatt át kellett volna lássuk, hogy ez a kettő nagyon erősen benne van a pakliban, és a harmadik lehetőség mellé, hogy és esetleg bezárják. De az nem biztos, de ez a kettő nem akart, viszont hogy bezárják. Biztos. Azt akarta, de, hogy ő így nyilatkozzon meg de, róla, mert a hozzátartozó szavazót ez komfortálja és megerősíti abban, hogy... De nem. azért be benne volt elég erősen szerintem ilyenkor, mint ahogy az, hogyha nem mondjuk meg, hogy hol lesz pontosan a miniszterelnök beszéde, meg aztán nem engedünk be akárkit, akkor ebből eléggé, tehát ebből nagyobb sztori lesz, mint az, hogyha oda mehetett volna bárki. Tehát hogy olyan furcsa ez, hogy néha olyan, olyan annyira nem okosak ezek az emberek, miközben egy nagyon ö, szisztematikus hidegfejű, logikus 13 év van mögött. Orbán Viktor mögött, ez Orbán Viktornak az erénye, az Orbán Viktornak az eredménye. Ezek a rosszfej tanácselnökök, ezek mit tettek hozzá ehhez a rendszerhez? Azon kívül, azon 
azon kívül, hogy a seggük alá kapják az országnak ezt vagy azt a szektorát, vagy, ezt az, vagy azt a vármegyéjét. Mit, mit, mit tettek hozzá? Ez tényleg az ő művük? Nem, én csak... Hát mondom, azt nem értem, hogy akkor a, 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 a szakadék, a két, a két ö, ö, mastermind köztött, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy miközben egy csomó ember ö, nem jut a, 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 a mostani húsos fazék közelébe, ö, mégis ott vannak ilyen, szerintem a, a, abszolút ö, szellemileg ö, a mezőnyben nem illőek, ö, hogy, és megszólalnak számtalan szor, meg, meg döntéseket hoznak, és aztán ennek a legszebb például szerintem a, a polgármester, aki nem tudom már hanyatszor rúgta magát tökön, meg ássa maga alatt a gödröd a, a lombkorona sétány témában, tudjátok, hogy a, mm-hmm. már vagy az ötödik körben sikerült rámelni, amikor már azt hinnéd, hogy nem lehet ide, innen már nem lehet rosszabb a helyzet, mert annyira kellemetlen, és akkor még sikerült még kellemetlenebbé tenni. Nyilván ez a, itt, itt megállt egy körben ez a, ez a kdmp is úr, de, de szerintem mondom, a, ahogy kimondta már ö, ott volt a levegőben, hogy ennek ez a kettő következménye minimum lesz, és esetleg eléri. De igazad van, Oszi, azt nem vettem figyelembe, hogy üzenetértékű az ők is uh-huh. buborékának, ez valóban, tehát ezt a másik oldalra be lehet húzni. De még akkor is minuszos szerintem a sztori neki így Ez végül. a tanácselnök tempó, ez egy komcsi tempó. Értem, hogy nem arra vonatkozik az érzékenysége, amire a komcsiknak. Mert a komcsik érzékenysége az bizonyára arra vonatkozott volna, vagy arra vonatkozott, hogy Lenint, vagy, 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 a, vagy, a, vagy Marxot, vagy a marxizmus-leninizmus apostolait ne lehessen olyan módon ábrázolni, ami őket kigúnyolja, lealacsonyítja, stb. Ő nekik meg arra vonatkozik, hogy a Jézus Krisztust, meg a Szűz Máriát ne lehessen olyan, vagy ő rá emlékeztető Schmidt Máriát, meg Ungár Pétert ne lehessen ábrázolni. De nem a az érzékenységük tárgyában, hanem a társadalomra vonatkozó szabályok kikövetelésében és a saját ízlésük érvényesítésének ebben az arrogáns elvárásában mélységesen komcsi tanácselnök tempó, ami itt megy. Igen, és és a, hogy a, a, ők, ők a, a, a rutinokat, meg a rituálékat, meg a normákat vették át, nem feltétlenül az érzékenységük tárgya azonos. Mert az érzékenységük tárgya az tulajdonképpen az, ami a komcsiknak volt megszorozva mínusz egyel. De az, ahogyan ők követelik azt, hogy mindenki éljen úgy, meg mindenki olyan szempontok alapján fogyasszon kultúrát, ahogyan ők. Mert az, az a jó, az a jó és az egyedül helyes. És aki nem azt teszi, az osztályellenség. Hát, hogy, hogy, akit meg kell bélyegezni, meg, be kell tiltani. Az állam erejével. Hogy a, hogy a magyar nép úgy éljen, ahogy ők elképzelik, ahogy ők élnek, vagy ahogyan ők demózzák, hogy élnek, mert még csak úgy Az sem. a problémám általában ebben a szembenállásban, hogy az egyik fél attól fél, hogy valamit majd kötelező lesz, míg a másik fél viszont attól fél, hogy valamit majd szabad lesz. És ebben a felállásban én akkor inkább félek attól, hogy valami kötelező lesz, de attól ne kelljen már félni, hogy valamit szabad. Bár tanácselnök tempó, itt ugye éppen nincsenek a, a, ennek megfelelő polgármesteri pozícióban a Szaniszló Sándor egykori mszp és hirtelen azóta a DK-s politikusa a 18. kerületi polgármester, ha úgy tetszik, ha van a pápája. Engem nagyon szórakoztat egy, egy kis észrevétel, hadd mutassak nektek egy korábbi illusztrációt. Ez a Erzsébet utalvány, Erzsébetje a rózsaablakon, Orbán Viktor arcával. Uh-huh. Ö, nem azt mondom, hogy kiköpött doktor Máriás, viszont ez annak a szarvasnak az illusztrációja, aki az Indexnek illusztrál, milyen mókás vagy szarvasnak uh-huh. hívják azt a képviselőt is, akit ez, aki en, akinek szúrja ez a kiállítás a szemét. Én amúgy megértem, ö, én amúgy megértem abból a szempontból, hogy ö, a Jézus és a Szűzmáriának az ábrázolását különböző célokra felhasználni, az neki lehet bántó. De azért belegondolnék ettől függetlenül, hogy itt most Jézust és Máriát akarják kifigurázni, 
vagy Ungár Pétert uh-huh. és mit Máriát, mert akkor sértődjön meg az, aki az Ungár Egyháznak a tagja, az pedig maga Ungár Péter és mit Mária, akik meg megvásárolják a festményt. Tehát, hogy ennyivel több humorérzéket tudnak legalább tanúsítani. De, de tudod, uh-huh. ők, ők annyira legalább értik a kommunikációs helyzetet, hogy ebben a helyzetben megsértődni... Ez az előnyös. Igen, hogy, eb, hogy ebben a helyzetben megsértődni az az nevetségessé tenné őket, tehát inkább lelkesülnek. Hát itt látszik Na, a... Világos, az, az alkalmasságuk, ez a szarvas valakihez képest, hogy hívják ezt Attilához képest. De talán annak is szól szarvas Attila felháborodása, hogy itt ezen a képen van egy súlyos rendszerhiba. Feltűnik egy súlyos rendszeranomália, aminek nem lenne szabad Meleg lenni. a Jézus rajta. Csoda? Meleg rajta a Jézus. Nem erre, cél, nem erre céloztam. Szamaratja. Kettő rendszer a Mária. Én a má, én, én, nekem ez látod eszembe sem. A Mária. Az, 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 a, az, az, a, az a rendszer hiba, ami itt, ami itt tükröződik, hogy a Szűz Mária képében egy fideszes oligarchina, a kis Jézus képében meg egy ellenzéki politikus, egy ellenzéki országgyűlési képviselő látható. Tehát az a, a rendszer tartja a kezében az ellenzéket. A rendszer az, amelyik nevelgeti az ellenzéket ezen a képen. Talán meg lehet, hogy ez is szúrja Szarvas Attila meg a Pest Lőrinci KDNP szemét. Talán nem elsősorban a Jézus Krisztusra, meg a Szűz Máriára vonatkozó asszociáció, hanem, hanem az a, az a, az a nem, nem, nem teljesen természetes állapot, de Magyarországon nagyon jellegzetes állapot, amikor a rendszer oligarchinája úgy kvázi ellenzéket nevelget, ellenzéket növeszt a, a, a ellenzéki magyaroknak, aki megszólalásig ellenzéki élményt szerez, olyannyira, hogy még meleg is. A bármelyik eset is zavarja őt, hogy a kis Jézus és a Szűz Mária került ábrázolásra, vagy az, hogy egy ellenzéki junior oligarcha versus a kormánypárti senior oligarcha, mindkettő vallási meggyőződésében sérti őt. Azt hiszem, szóval igazából teljesen mindegy. Egy ilyen Charlie hebdo összevetést azért, azért tehetünk? Hogy én azt hittem, hogy ott azok után az volt, hogy na akkor a Mohamed az, akinek a akinek az ábrázolásával és egyáltalán az imázsával nem lehet viccelni, meg lett az a vallás, aki, aki a kritikát a legrosszabbul viseli, ez elég világos. Ez, ez egy nagyon, 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 nagyon érdekes, nagyon jó, nagyon jó analógiát hoztál. P- nagyon jó analógiát hoztál, igen. A magyar nemzeti radikális kurzus az az iszlám fundamentalizmusra, keresztény fundamentalizmussal felel, Jézus Krisztust és Szűz Máriát se lehessen groteszk módon, szatirikusan ábrázolni, mert mi sem vagyunk kevésbé fanatikusak, de mozza ezt a tanácselnök, mint a muzulmán fundamentalisták a közelkeleten, csak hogy ezt senki nem hiszi el neki még Orbán Viktor sem. És azért elég jó szemben megy a, 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 a klasszikus Jézusi tanítása, azt gondolom. Az állítja. A tiltsuk be, a, tiltsuk be a, a, az én ábrázolásomat? Hát Ez akár a... az is egyébként, de még az is, hogy esetleg humorral vegyítve, szatírával kevert alkotást, ami szerepel finom utalás rám, mint Jézusra. Ne, ne tiltsátok és hogy tiltsátok. Ha Jézus köztünk járna, akkor ezért, ezért ő elindítaná az egy mozgalmat, vagy bármit tenne. Miért, nem, nem, emlékszel a, nem emlékszel arra, arra a beszédére, ahol azt mondta, hogy tiltsátok és üldözzétek az ellenségeimet? Ja nem, szeressétek. Aha, uh, igen, azért ezt eltévesztettem. Jobban utána kéne nézni. Ö, azt is kifejezi azért ö, Szarvas Attila, hogy szerinte nem való egy keresztény üzenetre Schmidt Mária arca. Ugye, ebben végre, sér, ebben végre, sérti, hogy rákerült. Ebben végre egyetértünk. Csak hogy ez nem egy ez keresztény üzenet. Szét, Csak hogy ez nem egy keresztény szépen. üzenet. Ez egy, ebbe, egyáltalán nem egy keresztény üzenet. Épp Ben, hogy az álságosságát leplezi le okay. a nernek, és ehhez hívja be ezt az aszociációt, de éppen, hogy azt leplezi le, hogy ez itt nem a szűz Mária szemlőtelensége, uh-huh. és nem a kis Jézusnak az eljövetele, hanem valami, valami sajátosan magyar, és valami sajátosan aljadék. Tudod, amikor pont tegnap uh, láttam egy ilyen bejátszást, uh, picit kapcsolódik csak ide, amikor 
egy, egy fideszes képviselő azt mondta, hogy a, a, a MET, a, a evangélikus testvériség nem azért van, nincs üldözve, egyszerűen tartozásuk van, fizessék be. De egyébként meg tette hozzá, talán jobb lenne az ügyekkel foglalkozni, és nem a kormányt kritizálni a, a lelkész úrnak. De amikor már ezt ki is mondja hangosan, akkor tehát nem az, hogy most mondtad ki, hogy akkor miről van szó. Tehát 1972. Ez, tehát, hogy elképesztő, de... Jó lenne, hogyha az elvtársak végre a munkás osztálynak a, a, a javára tevékenykednének, és nem bomlasztanák a pártfegyelmet. És a, a, erre a szarvas úrról nekem a, eszem jutott a meg Tiszavasvári mozinak a, a, a vezetője és gépésze egy szemében, aki azt mondta annak idén a, a kis közönségnek, akik vá, szerettek volna bemenni a BBC és Bathead lenyomja Amerikát előadásra, hogy nem engedte be, tehát eladta egyeket, de még nem jutott ki az ajtót, mert akart egy kis beszédet, és elmondta, hogy ez egy nagyon rossz film. Tehát a, a, és akkor kijön az első fél órában, ott visszakap egy gyárat, hasonló. Mindegy, még, még cifrázva volt, mert aki később jön ki. Ez egész más... igaz, egészen igazságos, Igen. ilyen ellenmotiváló. Igen. És aztán beengedett minket, és akkor, akkor, akkor még egyszer kicsit meg volt egy kis intermezzó, ugyanis felment a színpad, és azt mondta, hogy lehet, hogy félreértés volt. Nem a film szalaggal van baj, ez egy nagyon rossz tartom. És hogy onnantól kezdve, tehát mi alig vártuk, hogy elkezdődjön végre, hogy mi lehet ez, ami a Gyula bácsit ennyire kiakasztotta, és nekem ez a szarvasnak a reakció az volt, vagy a szarvasos hír ez volt a reakcióm, hogy, hogy ha eddig nem ismertem volna Máriás úr művészetét, akkor, akkor kimentem volna havannál, hogy, hogy megnézzem. Én nagyon, hát, hogy na, én, nagyon jó propaganda anyag lett. Én nagyon, én nagyon nagyra tartom dr. Máriásnak ezt a naív képzőművészetét, így fogalmaz az ügy kapcsán. Jézus soha nem tiltott be semmit, és nem jelentett fel senkit. Azt egy másik illető tette, aki őt történetesen elárulta, Júdás. Szóval úgy gondolom, hogy ha kell, bibliai példákkal is megerősíthetem szarvas Attillát abban a hitben, hogy nem kell senkit sem riogatni, nem kell semmit betiltani, mindenki válogasson érdeklődése szerint a kiállítások között. Hát, hát igen, de tudod... Ö- abban az országban, ahol mindenki az érdeklődése szerint válogathat a kiállítások között, és ez tulajdonképpen mindenkinek a személyes ízlése határozza meg, ott majd a, a rendszerszolgák, meg ott majd az ország nagyurai beérik azzal, hogy fejlesztik az infrastruktúrát, meg menedzselik az ügyeket, hát ők ennél többre törnek, ők ennél többet óhajtanak, ők ennek az országnak kultúrát, kultúrharcot akarnak diktálni. Úgyhogy ez fontos, fontos, hogy ők nem... Ők, harckultúrát. Ők nem, fo- ő, ők, ők, harc. ők nem fogják, be, ők nem fogják beérni egy, egy éjjeli őrállam szereppel. Ők ennél többre törnek, ők, ők, ők ennek, a, ennek a népnek a, a, a mécsese akarnak lenni, amelyik világít a sötétségben és vezeti őket a türk tanácsba. Szerintem egész ügyes kuratóriumuk van, például az arckiállításnak megcsinálták a párhuzamos kihívóját a harc plakát kiállítást, ugye a kis bombákkal. Ja, ez, 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 ez az úgynevezett Magyarország. Csak annyi, hogy az egyik, ez a szponzorok, nem, mindkettőt szponzorok, nem, 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 csak nem, a második nem, nem, mi vagyunk a szponzorok. Mi vagyunk a szponzorok, igen. igen, igen. De hát minket Adtam védenek be. meg. Mm. Tetszett is. Hát jó, hogy, jó, jó, hogy egyébként. Volt. Jó, hogy fizetünk. Hát ezért most erre, ha erre sajnáljuk, akkor tényleg nincs jövőnk ebben az országban. Szóval úgy lenne akkor fel, akár le is mehetünk a pincébe, és felköthetjük magunkat. Szarvas Attila Mandinernek adott interjút az eset után, és ebben azt mondta, hogy egy többségében keresztény országban gúnytűzni a szűzanyából és a kis Jézusból tapítatlanság és érzéketlenség a hívő emberekkel szemben. Ugye jaj, de hülye, jaj, de hülye vagy. Hogy nem sikerült megérteni, jaj, hogy kiből űz gúnyt, mert értem, hogy felhasználja a gúny eszközéül. De szándékosan érti félre, nem ennyire Persze. hülye. Nem ennyire hülye. Nem tudom. Csak, csak, a, csak muszáj demózni a, a, a keresztény fundamentalizmus. Lehet, mert hogy a keresztény fundamentalizmus egy ideológia, és ő nekik úgy kell az ideológia, mint egy falat kenyér, mert a semmizmusuk, az leleplezi őket minden percben, tehát nekik ki kell adniuk magukat valaki másnak. Egy, egy, egy Jaroslav Kaczynszkinak, a lengyel nemzeti radikálisoknak a, az identitását kell magukra hazudniuk, de akkor viszont miért nem tiltják be még mindig az abortuszt? Hova késlekednek ezzel? Hogy van az, hogy a Kaczynszkijéknak nem kellett felmérniük, hogy mennyire népszerű vagy népszerűtlen Lengyelországban az abortus, hanem egyszerűen betiltották a úgynevezett meggyőződésük mentén. Na most ilyenkor hol van az ő rohadt nagy meggyőződésük, amikor éppen nem doktor, nem doktor Máriásnak a képeit kell, kell betiltani vagy eltakarítani a műfházból, 
hanem mondjuk a magzatgyilkosságokat betiltani. Csak azt nem akarják, mert felmérték, hogy azt a magyarok körében nem népszerű, és annyira nem gondolnak semmit, se az a helyzet. Ők nem gondolják, hogy annyira nem akarják megbeszélni a magyar magzatokat. Annyira, hogy a, valóban a magyar magzatokat. Nem, 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 csak tematizálni, meg uralni a pillanatot. Hát az az... Hogy, tudod, a magyar magzatok megmentésének tétje volna, arra akár rámehetne a hatalmuk, hogy Kacinszkék hatalma Lengyelországban. Ennyit ők nem fognak kockáztatni. Ők bizony a meggyőződés luxusát, azt nem engedhetik meg maguknak. Hát nyilván, nyilván valahol mégis egy embertől fakad az egész, és azért a miniszterelnökünk pár évtizeddel ezelőtt azért elég komolyan egyház, meg kifejezetten egyház kritikus volt. Igen, de, azóta, azért, igen, de azóta megtér. És, a, és eredetileg csak nem is volt neki egyházi esküvője. Tehát, Ó. Hát azért, na, most, és akkor na azért, mert, azért, mert a Soros György befolyása alatt állt, de már megtért azóta. Nem olyan könnyű arról lejön. Orbán Viktor úgy is fogalmazott, hogy nincs ilyen, hogy liberális, a liberális az egy tanult komcsi. Mintha csak magáról beszélne. Hát ő, 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 ő róla van szó, hát ő volt annak idején az a bizonyos liberális, aki amúgy korábban kiszes volt, meg akinek az apja, hát msmp s volt. És hát ő belőle lett a liberális, mert hát tanult, és hát nem akárhol tanult, hanem soros ösztöndíjjal tanult Angliában. Bizony, és aztán, mint tanult komcsitért haza, kvázi liberálisként, és hát ott indult el az ő politikai színeváltozásának a, a szivárvány palettája. Csak az De a baj... akkor ebből a, a, azért nem liberális többé, nem azért, mert nem tanult, hanem mert már nem komcsi, vagy azért, mert ö, továbbra is komcsi, de már nem tanult? Nem, azért nem Melyik liberális. Melyik minőség szűnik nem, meg nem. ahhoz, hogy a liberálisból ki akorbólítsad magadat? Azért, azért nem liberális, mert, a, mert az SDS-szel, hát hogy mondjam, identitás konfliktusban valójában hatalmi harcba keveredett, és a, a liberalizmust az SDS privilegizálta, és akkor Orbán Viktor meglátta, hogy a jobb oldalon mindenféle szedet vedett... Ö, ö, Szabad Gyuri bácsik, meg, meg Fürla, Fürlajos bácsik körében, hát legalábbis nincs profi módon menedzselve hát ott a, a jobboldali identitás. A benyomult, benyomult oda, mert hogy ott volt a politikai vákum. Nagyjából ennyire, ennyire a meggyőződése mentén döntött Orbán Viktor, mellett, hogy jobboldali válik. Tökre szerettem Beethoven. A Szarvas Attilának mi lenne, ha úgy olvasnánk ezt, a, ezt az aktusát, hogy neki fontosabb a jó emberkedés, mint az okoskodás. Ez most egy tök jó indulatú mm. megközelítés a részemről. Ugye egyik sem a jóság és az okosság, hanem a jó emberkedés és az okoskodás, de ebben meg az, ha amúgy mind a kettő pusztulat éppen mi okoskodni szeretünk, bár lehet, hogy jó emberkedni is sikerül sokszor, de hogy nem tudom, nekem, nekem amúgy többet ér a jó emberkedés, mint az okoskodás, mint ahogy nagyobb próba, problémának tartom a rossz indulatot, mint a butaság. Hát én meg nem, én, én meg úgy vagyok vele, hogy a jó emberkedés az a, az a farizeus szemforgatásnak a, a kifejeződése, és az okoskodás az meg hát Tudod, aki okoskodik, az tulajdonképpen okos akar lenni, próbálkozik, de nem sikerül neki. Aki jó emberkedik, az nem akar jó lenni. Az demózza azt, hogy ő jó. Mert valójában megszámító. Szóval szerintem itt a képmutatás faktor az legalábbis perdöntő ebben az ügyben. Számító. Lehet, hogy jó, de azért jó emberkedik, hogy látszódjon is. Lehet, hogy rossz, de, de ha, azért de jó emberkedik, hogy ne látszódjon. Ha, ha, tudod, ha igazán jó, miért kell demóznia? Ez az, hogy demóznia kell, funkció. és hogy ki, ki kell fejeznie, hogy ez kifelé, hogy ez mindenképpen látszódjon, legalábbis nem arra utal, hogy annyira jó. Leginkább arra utal, hogy hát leginkább képmutató.